வணக்கம் மாலை மூச செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பிதர்கணிகா ஒடிசா இடையே அதிகாலையில் கரையை கிடந்தது டானா புயல் மணிக்கு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுரைக்காற்று வீசியதால் பல இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து செய்தும் புயல் கரையை கிடப்பதற்கு ஆறு மணி நேரத்திற்கு முன்பே கொட்டை தீர்த்த கனமழை லசோ பத்ரக் புதர்காணிக்கா புரி உள்ளிட்ட இடங்களில் பலத்த மழை வெளுத்து வாங்கியது டானா புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பதினோரு லட்சம் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றம் மீட்பு பணியில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் மற்றும் கடற்படை வீரர்கள் தீவிரம் தொடர் கனமழை காரணமாக ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து முப்பத்து ஐந்தாயிரம் கனஅடியாக அதிகரிப்பு சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி பதிமூன்றாவது நாளாக ஆற்றில் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் தடை சேலத்தில் நள்ளிரவில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை சாலைகளில் குளம் போல் வெள்ளநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி தஞ்சை மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை குளம் போல் மாறியது ஆழம் தெரியாமல் சென்று பழுதாக நின்ற காரை தள்ளி விலையில் எடுத்த அவலம் மதுரை மாநகரில் விடிய விடிய கொட்டை தீர்த்த கனமழை சாலைகளில் தண்ணீர் கரை புரண்டதால் வாகன ஓட்டிகள் பாதி நாகர்கோவிலில் இடைவிடாது வெளுத்து வாங்கிய கனமழை வேட்டூர் நிமிடம் பகுதியில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீர் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு கனமழை காரணமாக மாவட்ட ஆட்சியர் அழகு மீனா உத்தரவு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி மோசமான வானிலை காரணமாக வானில் வட்டமடித்த இரண்டு விமானங்கள் பத்திரமாக தர இறக்கம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் பயணிகளுடன் மீண்டும் சென்னை பெங்களூர் புறப்பட்டு சென்றனர் சென்னையில் மாநகர பேருந்தில் டிக்கெட் வாங்குவதில் பயணிக்கும் நடத்தினருக்கும் இடையே தகராறு இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் தாக்கிக் கொண்டதில் கீழே விழுந்த நடத்தினர் உயிரிழப்பு திருச்சி காவிரியின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டுவது குறித்து நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படும் 
சட்டப்பேரவை பொதுக்கணக்கு குழு தலைவர் செல்வ பிறந்ததை பேட்டி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ராணிப்பேட்டை வாரச்சந்தையில் களைக்கட்டி ஆடுகள் விற்பனை இரண்டு மணி நேரத்தில் இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையானதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டியில் நூற்று ஐந்து தங்கம் எண்பது வெள்ளி வென்று சென்னை அணி சாம்பியன் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த அணிகளுக்கு கோப்பைகளை வழங்கி முதலமைச்சர் பாராட்டு மாநில அளவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த அணிக்கு அந்த கோப்பை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது முதலமைச்சர் கோப்பை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வென்ற சென்னை அணிக்கு இந்த கோப்பை வழங்கப்படுகிறது விளையாட்டுத்துறையை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை உற்று நோக்குகிறது உலகையே ஈர்க்கும் மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்வதாகவும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நிகழ்ச்சி உங்களுடைய பங்கும் இருக்கு என்பதை நான் தெளிவாக உணர்ந்திருக்கிறேன் விளையாட்டுத்துறையை மிக சிறப்பாக கவனித்து இந்தியாவே உற்று நோக்குகிற துறையா தம்பி உதயநிதி மாற்றி காட்டியிருக்கிறார் அப்படி பார்த்தா துறையும் வளர்ந்திருக்கு துறையினுடைய அமைச்சரும் வளர்ந்திருக்கிறார் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரயில்களில் பட்டாசு விபத்துகளை தடுக்க செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் வெடிப்பொருட்களை எடுத்துச் சென்றால் மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என சென்னை கோட்டம் ரயில்வே அறிவிப்பு பல்லாவரம் குரோம்பேட்டை தாமரம் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி பொருட்கள் வாங்க கடைகளில் குவிந்த மக்களால் ஸ்தம்பிப்பு ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் பதினாறு பேருக்கு நவம்பர் ஆறாம் தேதி வரை சிறை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட வழக்கில் இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு சென்னை எண்ணூர் கொசஸ்தலை ஆற்றில் தூர்வாரப்பட்ட வண்டல் மண் கடத்தலா நள்ளிரவில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட லாரிகளை சிறைப்பிடித்த தாசில்தார் இந்தியா முழுக்க சுனாமி அலை போல மக்கள் பாஜகவில் இணைந்து வருகின்றனர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவது மகிழ்ச்சிதான் எனவும் நடிகை நமிதா பேட்டி புரட்டாசி மாத பௌர்ணமியை ஒட்டி திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் இரண்டு கோடியே எழுபத்தோரு லட்சம் காணிக்கை வசூல் நூற்று பத்து கிராம் தங்கமும் ஒரு கிலோ வெள்ளியும் பக்தர்கள் உண்டிகளில் காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளனர் தென்னக காசி எனப்படும் அவல்பூந்துறை பைரவர் கோயிலில் அஷ்டமி பூஜை தேங்காயில் விளக்கேற்றியும் பாலபிஷேகம் செய்தும் பக்தர்கள் வழிபாடு உச்ச 
உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சீப் கண்ணா நியமனம் நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி ஐம்பத்தோராவது தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றுக் கொள்கிறார் டெல்லியில் நவம்பர் ஆறாம் தேதி கூடுகிறது காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் முப்பத்தைந்தாவது கூட்டம் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களுக்கும் அழைப்பு விடுப்பு நியூசிலாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி ஐம்பத்து ஒன்பது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்த இந்திய வீரர் அஷ்வி அதிக விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றிய பந்து வீச்சாளர் என்ற சாதனையை தனக்குறி தாக்கினார் ப்ரோ கபடி லீக் போட்டியில் யூபி யோதோஸ் அணியை வீழ்த்தி பெங்கால் வாரியர்ஸ் வெற்றி மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஹரியானா வீழ்ந்தது ஜெய்ப்பூர் பிங் பேந்தர்ஸ் அணி